Hola, vamos a hacer una taza con esta portada de libro de lecturas de español. Vamos a necesitar dos impresiones. Una de ellas la vamos a usar para irnos guiando y la otra para recortar cada parte que, que necesitaremos pasar a la pasta. Aquí les voy mostrando cómo ya tengo recortados el perrito y las formitas que lleva abajo, al lado, arriba y procedemos. Con la pasta ya estirada procedí a recortar el primer rectángulo que nos va a servir para la portada. Así en la pasta fresca le puse encima eh, la hojita para calcar las letras y así se me hiciera más fácil pintarlo sin fallarle tanto. A continuación se va, se va a mostrar muy rápido la manera en que pinté pues para que no se alargue tanto el video. Chequen. Aquí se va bien rápido el video y vamos a este terminando de, de hacer las letras lo que hice fue dejar orear ese rectángulo y empecé a recortar el otro que es donde va el perrito. Aquí se ve bien rápido y vamos igual ya a empezar a recortar las figuras. Igual le di velocidad porque si no el video tardaría muchísimo. Ahí va. <risa> Apliqué aceite para que aceite de bebé para que no se pegue la, la hojita a la pasta. Y aquí se va de volada pues por, porque si no tardaría muchísimo. Aquí este ya, ya recortando. Terminando de recortar ya le fui dando forma con mi pincel de goma y fui resanando lo que pudo haber quedado feo y así continué y ahorita hice también los verdes ahí se va también bien rápido pues para que no tarde no tarde tanto el video Ah, aquí usé un popotito pequeñito para sacarle el circulito que tiene ahí rezané ahí se nota el popotito y hice de una vez el que va arriba del lado derecho de ahí hice la última forma que es un, un semicírculo algo así ese fue el más fácil y ahora pues empecé a pegar. Aquí hay que cuidar de ponerle pegamento bien en todas las orillas para que cuando se sequen no se levanten las puntas. Ah, aquí puse el firulais para guiarme. Y a la última y a pegar. Y voy a reservar otra vez el cuadro negro y ya voy a empezar a hacer al chuchito. Que creo que viene siendo la parte más difícil. Ya con la pasta estirada en blanco, no tan delgada, eh, coloqué aceitito al perrito y lo adherí tantito a la pasta. Y ya empecé a darle a recortar con el cúter, con el repuesto del cúter y aquí le doy velocidad otra vez porque si sí me tardé muchísimo en ese paso porque pues hay que tener mucho cuidado hay, hay laditos que, que cuestan bastante pero nada que no se pueda hacer aquí le, le fui haciendo su trompita la colita fue la más difícil porque es una cosita chiquita y que se puede romper, hay que tener mucho cuidado. Ya empecé a resanar con mi pincel de goma y a darle forma ya bien con mi dedo también. Ya ahí despegué, despegué la, la hojita, chequen, 
y ahora sí empezar a pintar no es cierto todavía no voy a pintar voy a darle forma con el pincel de goma a marcar le marqué ahí el hocico ahora le voy a marcar las patitas que se diferencien y a ver qué más ahí hay otro ya marcadas ahora sí este voy a empezar a pintar ahí nada más voy a marcarle tantito para que eh, sea más fácil a la hora de pintar y no se me vaya chueco ahí le puse un tantito de rubor rosita un bajito empecé a pintar con amarillo la verdad se me olvidó que también en la colita llevaba amarillo le hice su orejita y la pinté y ahora con rojo ahora sí le pinté la colita y ahora sí le puse amarillo y aquí le puse las manchitas al firulais y a ver qué más ahí hice un tono gris para el cuellito y ya van las manchitas negras y ya voy a pegarle su oreja hay que acomodarla bien le pinté el ojo y la ceja y también le pinté su boquita y vamos a matizar las patitas para que se diferencien que son dos con mucho cuidado así así y en su cabecita también le puse un poquito y ahora sí así nos quedó el chuchito qué les parece eh? bueno ahora continué pegando el rectángulo negro hay que pegar bien bien las orillas para que cuando sequen no se levanten y ahora este escribí las demás letras y voy a poner pegamento en las orillas del rectángulo negro para hacerle su marquito de color blanco porque así está en la imagen chequense bien rápido <risa> bueno ya ahora sí el perrito ya está seco igual vamos a pegarlo con mucho cuidado pegando bien todas las orillas y así nos quedó la portada ¿Qué les parece a ver así nos queda ahora vamos a adherir de una vez en fresco a la taza yo uso tornasol y lo recomiendo mucho porque en verdad es muy útil y este difícilmente se te despega tu pieza así que vamos a empezar a untarle tiene una consistencia cremosita vamos a empezar de las orillas hacia adentro y vamos a asegurarnos que quede toda toda la pieza bien embadurnada de tornasol aquí pues ya vamos a ir acomodando nuestra pieza tratando de que quede bien centrada ya una vez que la logres centrar pues vas a ir presionando muy suavemente pues para no deformar tu pieza a mí la verdad me costó un poquito centrar pero una vez que lo logré pues empecé a presionar las orillas para que quedara bien adherida y pues bueno así es como me quedó la taza ojalá te sirva este video y si es que te gusta pues ayúdame a compartir te agradezco mucho por darte el tiempo de ver este video sale bye